Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии, но начнем мы с Испании. Там сейчас проходит очень необычное судебное разбирательство. В 2019 году некий гражданин был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за гендерное насилие. Этому предшествовали угрозы, физические и психологические нападения на его бывшую даму сердца. Сеньор отсидел, вышел, но не успокоился. В августе 2023 года он сменил пол, правильно говорить, совершил гендерный переход и зарегистрировался как женщина. Теперь он продолжает угрожать своей жертве, оскорблять ее, преследовать, но правосудие не может применить к нему более строгую статью, потому что закон о гендерном насилии касается насилия мужчин в отношении женщин. Нет статьи о гендерном насилии женщины против женщины. Законодательство не поспевает за жизнью. Адвокат говорит, что надо бы запретить в таких случаях гендерного насилия трансгендерный переход. Но этот случай в Испании напомнил мне о большом переполохе в 2008 году в Финляндии. И мне стало интересно, чем же то старое дело закончилось. Я навела справки. Все началось в ноябре 2008 года, когда Олли Алто, которому на тот момент было 53 года, признался в интервью местной газете Утиш Вокса, что он трансгендер. Он рассказал, что чувствует себя женщиной и иногда одевается в женскую одежду, что еще в детстве он знал, что он девочка и мечтал, с трех лет мечтал о платьях для девочек, что на протяжении десятилетий он чувствовал, что живет не в том теле, что начал проходить гормональную терапию и что ждет операции по смене пола, то есть операции по трансгендерному переходу. Это интервью взорвалось бомбой и разлетелось по всем СМИ в Финляндии. Невероятный ажиотаж поднялся потому, что Алто был приходским священником в небольшом финском городе Иматра. Наверняка ни один из служителей церкви подавился кофе в тот день. Не только они подавились. У меня тоже чашка выпала из рук, когда я прочитала новость и представила себе весь этот ужас. Семья, муж священник, явно не последний человек в городе, трое детей, жена и вдруг «Дорогая, не одолжишь ли мне твои трусики?» или «Дети, теперь у вас две мамы» и так далее. На его счастье, жена и дети восприняли новость как зрелые взрослые люди, без осуждения. Его приняли. Папа стал мамой, но от этого он не стал менее родным. Его тело – его дело. Зато в приходе начались бурления эмоций. От Алта требовали уйти из поста викария. Работники прихода выражали ему недоверие. Тему смаковали практически все и всюду в Финляндии. Это была главная тема для обсуждений на протяжении нескольких недель. Следующей зимой – Алто совершил трансгендерный переход, и в марте 2009 года Олли Алто официально стал женщиной Марией Сиско Алто. После больничного Алто хотел вернуться в свой кабинет в Викарии. Викарий – это архиерей, но не имеющий собственной епархии и помогающий в управлении другому архиерею, то есть это довольно-таки высокий церковный чин. Однако это было невозможно, потому что волнения не утихали. В Иматре уже были собраны подписи, чтобы Алта не возвращался. Она, будем звать ее она, она, потому что Мария Сиско, она хотела открыто поговорить об этом, потому что сплетни заполонили город. Говорили, будто бы она или он сексуально гиперактивна и опасна для всех, таится в темных закоулках, охотясь за людьми. Даже ходили слухи, будто бы она стоит за убийством девочки-подростка Эвелины Лаппалайн, убитой в Иматре осенью 2000 года. 
Мария Сиско сделала тест ДНК, и этим инсинуациям был положен конец. В 2009 году она с женщиной вернулась к своей работе викарием, но вынуждена была уйти в отставку в 2010 году. Она говорит, что ее ближайшие коллеги сделали ее жизнь невыносимой. Она говорит, мне пришлось уйти с работы просто для того, чтобы сохранить самоуважение и чтобы жизнь продолжалась в целом. Это была такая грубая травля, говорит Мария Сиско спустя годы после своего увольнения. Мария Сиско подала резюме более чем на 20 различных должностей, церковных должностей, но опытный викарий уже был никому не нужен. Пока, наконец, в 2010 году епархия Куопио не выбрала ее на должность нотариуса епархии. Ей пришлось уехать из родного города в Куопио. Мария Сиско переехала в Куопио, и с самого начала работа нотариусом в епархии ей понравилась. Нотариус – это священник, который готовит дела к заседаниям, во многих случаях выступает в роли секретаря, а также занимается набором священников. Она проработала в Копио 8 лет, пока в 64 года не вышла на пенсию в 2018 году. Мария Сиско описывает свою жизнь в Копио словом «легко». Ей было легко там, потому что она никогда не была там в другой роли. Она была сама собой, о ней положительно отзывались, и она жила обычной женской жизнью, как все прочие женщины. Мария Сиско сменила свой пол лишь 15 лет назад, но она была одной из первых, кто открыто заговорил о своей трансгендерности. Мария Сиско Алто стала первопроходцем для других людей с похожим опытом. Сегодня она поддерживает людей, кто борется с той же проблемой. По оценкам ООН, трансгендерные люди составляют от 1 десятой до 1 процента от взрослого населения. Но для, для многих трансгендерных людей жизнь настолько сложна, что они с ней просто не могут справиться. Существуют цифры, будто бы 41 процент транслюдей заканчивает жизнь самоубийством. В мире существует даже День памяти транслюдей, женс, жертв трансфобии и самоубийств. Его отмечают 20 ноября каждого года. Проблема трансгендерных людей зачастую не в том, кто они, а в том, как к ним относятся другие люди. 29 июля Мария Сиско исполнилось 70 лет. Она живет со своей женой Бригиттой. К сожалению, церковь отказалась скрепить их союз узами церковного брака. У пары трое детей и девять внуков. Мария Сиско пишет детективы. За годы работы священником она слышала разные, порой очень страшные истории. Но она напрямую не пишет об, об услышанном. Священники обязаны хранить тайну исповеди. Если человек исповедовался священнику, разглашать тайну исповеди было бы преступлением. Тайна исповеди сохраняется даже в суде, куда священника могут вызвать в качестве свидетеля. И Аалто тоже участвовала в судах и хранила тайну исповеди, несмотря на то, что дача показаний могла бы привлечь за собой более суровый, суровый приговор обвиняемому. И сейчас даже на пенсии обязанность молчать не завершается. Церковное право допускает лишь небольшое послабление молчания. Если становится известно о планируемом серьезном преступлении, то священник должен поговорить с организатором и попытаться убедить его отказаться от своего намерения. Под национальную жертву священник должен предупредить, что существует угроза, но он не должен раскрывать личность, затевающую преступление. Несмотря на все невзгоды, Мария Сиско Алто никогда не теряла веры в Бога. Она описывает свои отношения с Богом как теплые. 
Она говорит, что не держит зла ни на кого и хочет надеяться, что личные дела человека больше не будут становиться ненужной сенсацией. В этом я поддерживаю Марью Сиску и призываю всех оставить свои предрассудки. Пусть каждый живет, как ему нравится. Лично я каждый год участвую в прайд-параде в Хельсинки, чтобы поддержать меньшинство и защитить право каждого человека быть самим собой. Ну и советский анекдот на пасашок. Андропова спрашивает, что нужно, чтобы поднять сельское хозяйство? Он ответил, сажать, сажать и еще раз сажать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!